প্রিয় বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির বিজ্ঞান ভিত্তিক অনুষ্ঠান বিজ্ঞানে আনন্দ আমাদের সাথে আছে প্রকৌশলী তামিম আহমেদ ভাইয়া কেমন আছো তুমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি অনেক ভালো আছি ভাইয়া আজকে আমরা কি এক্সপেরিমেন্ট করব আমরা আজকে ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করব তো আমার এখানে কিন্তু দেখো একটা ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটর আছে ওকে এবং আমার কাছে কিন্তু এরকম বাজারের বোর্ড বাজার এন্ড এলইডি বোর্ড এবং এখানে কিন্তু এলইডি এর একটা বোর্ড আছে আচ্ছা তো বেসিক্যালি আমরা এখানে কি করব আমরা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সির নিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করব ফ্রিকোয়েন্সি কি তো আমরা জানি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে যতগুলা কম্পন তৈরি হয় সেই কম্পনের সংখ্যাটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রিকোয়েন্সি যেটা ইউনিট হার্জ এক্স্যাক্টলি যেটা ইউনিটটা আমরা হার্জে প্রকাশ করে থাকি তো আমরা কিন্তু এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু একটা গ্রাফ টাইপের করা আছে রাইট সো আমরা যখন দেখি যে প্রতি সেকেন্ডে যখন একটা কম্পন হয় তখন দেখো আমি এটাকে কিন্তু এক সেকেন্ড ডিউরেশন ধরছি এবং এক সেকেন্ডে কিন্তু দেখো আমার এই সিগন্যালটা কিন্তু একবারই কম্পন দিচ্ছে পরের ছবিটাতে দেখো আমার কিন্তু এক সেকেন্ডে কিন্তু এখান থেকে যদি শুরু করি তাহলে দেখবো হচ্ছে দেখো দুইটা কম্পন দিচ্ছে যত বেশি হার্ট চাবো এক সেকেন্ডের মধ্যে তত বেশি ফ্রিকুয়েন্সি এবং কম্প্রেশন হবে সো আমাদের এক সেকেন্ডে যেহেতু একটা কম্পন হচ্ছে তার জন্য এটাকে আমরা কিন্তু ওয়ান হার্টস ফ্রিকুয়েন্সি বলি আর এটা যেহেতু এক সেকেন্ডে দুইটা কম্পন হচ্ছে সো এটাকে আমরা টু হার্টস ফ্রিকুয়েন্সি বলতে পারি সো প্রতি সেকেন্ডে যদি আমার চারটা কম্পন হয় তাহলে দেখতে কেমন হবে আমি যদি এইটুকুকে ওয়ান সেকেন্ড ডিরেশন ধরতে পারি তো ওয়ান সেকেন্ডে দেখো এরকম কিন্তু চারটা সিগন্যাল কিন্তু আমরা পাচ্ছি সো এটার জন্য কিন্তু আমরা চার হার্টস ফ্রিকুয়েন্সি আমরা বলতে পারি তো আমরা কিন্তু চোখে দেখার ক্ষেত্রে প্রতি সেকেন্ডে কিন্তু আমরা দশটার বেশি ইমেজ দেখতে পারি না বা আমরা যদি এটাকে উল্টাভাবে বলতে পারি যে পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের ভেতরে কিন্তু আমরা একটার জায়গায় দুইটা ছবি কিন্তু দেখতে পারি আচ্ছা তো আমাদের কানে শোনার ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যাপারটা এরকম যে আমরা কিন্তু প্রতি পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের ভেতরে দুইটা শব্দ কখনো শুনতে পারি একটা সার্টেন ফ্রিকুয়েন্সি বাইরে কিন্তু হিউম্যান অডিয়েবল এক্স্যাক্টলি আমরা সেই ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেটর ব্যবহার করে আমরা দেখবো আসলে ফ্রিকুয়েন্সি তৈরি করলে জিনিসটাকে আসলে আমরা কিভাবে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে দেখাতে পারি এবং বন্ধুদের জন্য যাতে ইজি হয় এটা কিন্তু আমাদের प्रीवियस একটা এক্সপেরিমেন্টের কন্টিনিউশন আমরা प्रीवियस একটা কমপ্লিট আমরা प्रीवियस একটা এক্সপেরিমেন্টে কিন্তু আমরা এলইডি কে জ্বালিয়ে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে ফ্রিকোয়েন্সি কিভাবে কাজ করে থাকে তো আমরা হচ্ছে এখন সেরকম একটা সার্কিট ইউজ করব আমাদের কিন্তু এগুলো কিন্তু বিজ্ঞান বাক্স থেকে নেওয়া আচ্ছা তো আমরা এখানে যেটা করব এখানে দেখো ফ্রিকোয়েন্সি আউটপুট যে পোরশনটা আছে আমরা এখানে रेजिस्टर ভ্যারি করে রেজিস্ট্যান্সটাকে বা রোডটাকে হচ্ছে পরিবর্তন করে সেটার ফ্রিকুয়েন্সিটাকে চেঞ্জ করে থাকে তো দেখো আমি যখন নর্মালি এভাবে রাখছি তখন দেখছো কিন্তু আমাদের এলইডিটা কিন্তু ব্লিঙ্ক করছে রাইট এবং এটা কত হার্জ হতে পারে হয়তো বা ওয়ান হার্জ বা টু হার্জ হতে পারে অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে হয়তো বা দুইবার আলো জ্বলছে এই ফ্রিকুয়েন্সিটা কোথেকে রিসিভ হচ্ছে আমাদের এখানে একটা সার্কিট ডায়াগ্রাম আছে আমাদের বেসিক্যালি এই যে ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটর বোর্ডটা আছে সেই বোর্ডের সার্কিট ডায়াগ্রামটা তো এখানে দেখো যে একটা ইনপুটের পোর্শন আমাদের এখানে হচ্ছে পজিটিভ পার্সটা দেওয়া আছে পজিটিভ প্রান্ত আছে এবং এখানে নেগেটিভ প্রান্তটা আছে আমরা বেসিক্যালি পাওয়ারটা দিচ্ছি এই প্রান্তে এবং পজিটিভ প্রান্তে এবং নেগেটিভ প্রান্তে পাওয়ার দিচ্ছি আর আমাদের এখানে যে আউটপুটটা পাচ্ছি আউটপুটের পোর্শনটা কিন্তু এখানে আমরা সেই আউটপুটের যে কানেকশনটা এখানে দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে কিন্তু বের হচ্ছে এবং এলইডিটাকে তোমার সেই ফ্রিকোয়েন্সি অনুসারে তোমার কারেন্ট ফ্লোটা করছে আর আমি এখানে যে নবটা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা ছোট নব টাইপের এটা হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল রেজিস্টর বা আমরা যেটাকে বলি রিয়েল স্টেট ওকে তো আমরা বেসিক্যালি রিয়েল স্টেটটাকে ইউজ করে বা ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্সটাকে ইউজ করে আমরা এখানে আউটপুটের ফ্রিকোয়েন্সিটাকে চেঞ্জ করে থাকি আর কি তো আমরা যদি এখন এটা বাড়াতে থাকি বা নবটাকে যদি ঘোরাতে থাকি আরো বেশি ফ্রিকোয়েন্টলি ব্লিঙ্ক করছে আলোটা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্টলি ব্লিঙ্ক করছে রাইট এবং এটা যখন বাড়াচ্ছি দেখো তো এটা ব্লিঙ্ক এর পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে না খুবই ফাস্ট হচ্ছে কিন্তু আস্তে আস্তে এবং এটা যখন আমি আস্তে আস্তে বাড়াতে বাড়াতে দেখব যে 
দেখো এখন কিন্তু অনেক বেশি ব্লিং করছে এবং অলমোস্ট কিন্তু মনে হচ্ছে যে স্ট্যাটিক ভাবেই জ্বলছে এখন দেখলে মনে হচ্ছে যে সম্পূর্ণটা কিন্তু এলইডিটা কিন্তু স্ট্যাটিক ভাবে জ্বলছে সো এটার কারণ কি আমি এখানে কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানোর পর এটা যখন আমার 10 হার্জ কে এক্সিট করছে তখন কিন্তু আমরা আমাদের চোখের যে দৃষ্টিসীমা হিসেবে আমরা যেটা বলি যে 0.1 সেকেন্ডের ভিতরে কিন্তু আমরা দুইটা ব্লিঙ্ক দেখতে পারবো না সো বেসিক্যালি ইটস ব্লিঙ্কিং ভেরি ফাস্ট বাট আমরা বুঝতে পারছি না কিন্তু আমরা এটা কিন্তু বুঝতে পারছি না সো আমরা কি এটা বাজার এবং এলইডি দিয়ে একসাথে করে দেখতে পারি জিনিসটা কেমন হতে পারে আমি আপাতত ব্যাটারি কানেকশনটা খুলে নেচ্ছি এবং এখানটাতে আমরা বাজার এন্ড এলইডি অ্যাড করব বাজার এবং এলইডিটাকে অ্যাড করে দিচ্ছি ওকে আমরা এখন একটু সাউন্ডটা শুনব আসলে সাউন্ডটা কেমন হতে পারে আমি এটার ফ্রিকোয়েন্সি একদম কমিয়ে দিচ্ছি আমি যে কানেক্ট করলাম দেখো তো তুমি কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে যে একটা সেকেন্ডের ভিতরে কিন্তু কয়েকটা সাউন্ড হচ্ছে রাইট বাট তুমি কিন্তু দুইটা আলাদা সাউন্ড বুঝতে পারছো যে একটা সাউন্ড পরে কিন্তু আরেকটা সাউন্ড আসছে রাইট এবং এখানে দেখো যে এলইডিটা চলছে এটাও কিন্তু তোমার ব্লিঙ্ক করছে সেই আগের মতোই আমি যদি এখন এটার ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়াতে থাকি সাউন্ডটাও কিন্তু খুব ইনটেন্স হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এবং তোমার মনে হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে কিন্তু অনেকগুলা সাউন্ড তৈরি হচ্ছে রাইট অনেকগুলা কিন্তু বিপ বিপ সাউন্ড আমরা পাচ্ছি এবং ব্লিঙ্কও কিন্তু সেভাবেই করছে দেখো আমি যদি এটাকে বাড়াতে থাকি এবং আমার এখানে কিন্তু দেখো যে ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যাচ্ছে রাইট এবং প্রোগ্রেশনটা কিন্তু খুবই ফাস্ট এক্স্যাক্টলি দেখো তো এখন কি মনে হয় এখন মনে হচ্ছে সাউন্ডটা সিঙ্গেল সাউন্ড হচ্ছে না হুম এখন মনে হচ্ছে এটা সিঙ্গেল সাউন্ড বাট এখানে আমরা বেসিক্যালি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা ফ্রিকোয়েন্সিটাকে কিন্তু বাড়িয়ে দিয়েছি আচ্ছা এবং ফ্রিকোয়েন্সিটা এতটায় বেড়ে গিয়েছে আই মিন 10 এর উপরে চলে যাওয়ার কারণে আমাদের ওই যে শ্রবণের যে সীমাটা যে প্রতি 0.1 সেকেন্ডের ভিতরে কিন্তু আমরা দুইটা বিপ সাউন্ড শুনতে পারবো না সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু অনেকগুলো বিপ করছে এবং উই ক্যান হিয়ার দিস ওয়ান লাউড বিপ এক্স্যাক্টলি ফ্রিকোয়েন্সি এত বেশি যে আমরা এখানে কিন্তু একটা সিঙ্গেল সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি আমরা এই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ব্যবহার করে আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট করব ওকে এখানে দেখো আমি কিন্তু অলরেডি কপারের যে ওয়ার এক্স্যাক্টলি আমরা কিন্তু কপারের ওয়ারটাকে কিন্তু একটা রিং টাইপের করে নিয়েছি বেসিক্যালি আমরা এটাকে বলি সলিনয়েড আচ্ছা সো আমরা যখন কপার ওয়ারটাকে এরকম কুণ্ডলি পাকাতে থাকব জিনিসটাকে তখন আমরা বলে থাকি সলিনয়েড বলে থাকি এবং সলিনয়েডের সাথে কিন্তু ম্যাগনেটিজম রিলেটেড এক্স্যাক্টলি এন্ড আমরা সেই কাজটাই করতে যাব আর কি সো আমার কাছে এখানে কিন্তু দেখো একটা ম্যাগনেট আছে আচ্ছা সো আমরা এইখানে যে কপারটা দেখছো যে এরকম টাইপের যে এটা কুণ্ডলি পাকো না এই কপারটা আসলে আমরা কোথায় পেতে পারি সো আমরা এগুলো কিন্তু বাজারে যেখানে মোটরের যে ওয়ারটাকে কুণ্ডলি পাকানো থাকে যে ওয়ারটা দেখতে পাই না আমরা কিন্তু সেই ওয়ারটাকে কিন্তু ইউজ করতে পারি তো আমি এখন সেম কাজটাই আবার করব ব্যাটারিটা কানেক্ট করে দিব তার আগে কিন্তু জানি যে একটা সলিনয়েডের মধ্যে দিয়ে যদি আমরা কারেন্ট পাস করি সেটা কিন্তু একটা ম্যাগনেট হিসেবে অ্যাক্ট করে এক্স্যাক্টলি সো আমরা ওটাকে বলি ইলেকট্রোম্যাগনেট ওকে আমি এখানে কানেক্ট করে দিলাম ব্যাটারিটা সংযুক্ত করে দিচ্ছি আমি ফ্রিকোয়েন্সিটাও কমিয়ে নিলাম দেখো আমি যেহেতু এটা সলিনয়েড বলছি সো যেহেতু আমি পাওয়ার দিয়েছি আমার কিন্তু বোর্ডে কিন্তু অলরেডি এলইডি লাইট জ্বলছে তার মানে আমার কিন্তু বোর্ড পাওয়ার পেয়েছে এখন আমি যখনই এটাকে রাখব এর পরে তুমি দেখো তো এটা জাম্প করতেছে না হুম ইটস লাইক আ বাস্কেটবল ড্রিবল এক্স্যাক্টলি এটার কারণ কি হতে পারে যেহেতু আমি এটা সলিনয়েড বলছি সো সলিনয়েড হওয়ার কারণ কি আমি যখন ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতেছি তখন কিন্তু ওইখানে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করছে ম্যাগনেটিক ফ্লাস্ক তৈরি করছে যখনই আমি ইলেকট্রো ম্যাগনেট যখন হচ্ছে ম্যাগনেটের কাছাকাছি আনবো ম্যাগনেটেরও কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে আমার এটা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটরের সাথে কানেক্ট করা রাইট সো ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটরের সাথে কানেক্ট করার জন্য আমার কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ফলো করে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে সো আমার কিন্তু কারেন্টের ডিরেকশনটা বা কারেন্টের যে অ্যামাউন্টটা সেটা কিন্তু আপ ডাউন করছে একবার জিরো হচ্ছে একবার ভোল্টেজ আপ হচ্ছে আবার জিরো হচ্ছে সো যখন জিরো হচ্ছে তখন এটা নিচে নেমে যাচ্ছে যখন ভোল্টেজ আপ ইটস গোইং হাই এটাকে আমরা উল্টাটাও বলতে পারি আচ্ছা ওকে তো আমি যদি এখন ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াতে থাকি দেখো তো এটা কিন্তু এখন উপরেই রয়ে গিয়েছে জিনিসটা এখন 
অনেকটা স্টেবল হয়ে গেল স্টিল হয়ে গেছে এবং দেখতেও কিন্তু অনেকটা মনে হচ্ছে যেন আমি এটাকে উপরে ধরে রাখছি তাই না বাট আমি দেখো নিচে নিয়ে আসলে এটা কিন্তু নিচে নেমে যাচ্ছে রাইট আমি যখন এটার উপরে দিব ডিফারেন্সটার কারণ কি এক্স্যাক্টলি যখনই আমাদের ফ্রিকোয়েন্সির উপর ফলো করে আমার সলিনয়েডে যেহেতু ইলেকট্রন ফ্লো হচ্ছে সলিনয়েডে যেহেতু ম্যাগনেট তৈরি করছে সো ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা ম্যাগনেটিক পোল কিন্তু বারবার চেঞ্জ করে এবং ম্যাগনেটিক পোল চেঞ্জ করার কারণেই কিন্তু ম্যাগনেটের কাছাকাছি যখন আমি সলিনয়েড নিয়ে আসি তখন হয় তোমার সলিনয়েডটা আপ ডাউন করে আর আমি যদি সলিনয়েডটাকে স্থির করতে পারি সেক্ষেত্রে দেখা যাবে ম্যাগনেটটা আপ ডাউন করে থাকে তো আমাদের এখানে ম্যাগনেটটা হচ্ছে স্থির করে রাখা তার জন্য কিন্তু সলিনয়েডটা কিন্তু আপ ডাউন করছে তো আমি যখনই ফ্রিকুয়েন্সি বাড়াচ্ছি তখন কিন্তু পোল চেঞ্জিংটা কিন্তু অনেক দ্রুত হচ্ছে এখানে কিন্তু তোমার জিনিসটা এত দ্রুত হচ্ছে পোল চেঞ্জিংটা যে এখানে কিন্তু মনে হচ্ছে জাস্ট একটা স্থির ম্যাগনেটের মতো মনে হচ্ছে এর জন্য কিন্তু উপরে এটা থেকে যাচ্ছে ভাইয়া আমরা কি এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেটর ইউজ করব হ্যাঁ আমাদের কাছে কিন্তু সেই আগে এক্সপেরিমেন্ট করা যে ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেটর ছিল সেই একই জিনিসই কিন্তু আমাদের এখানে আছে তো আমাদের এখানে নতুন কি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় হচ্ছে অটো ট্রান্সফর্মার আচ্ছা তো আমরা এখানে ম্যাগনেটিক ফ্লাস্ক কাট করলে আমরা জানি যে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করে তো আমরা এখন দেখব যে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করানো যায় কিনা ওকে আমাদের এখানে কিন্তু দেখো একটা এলইডি আছে এলইডির নেগেটিভ পোরশনটাকে আমরা এখানে ব্ল্যাক যে পোরশনটা আছে এখানে হচ্ছে কমন যে প্রান্তটুকু এখানে আমি হচ্ছে কানেক্ট করে দিচ্ছি ওকে আর এখানে রেড পোরশনটুকুতে আমি হচ্ছে পজিটিভ প্রান্তটা কানেক্ট করে দিচ্ছি দেখো আমার কাছে কিন্তু একটা ম্যাগনেট আছে তাই না তো এখানে যে অটো ট্রান্সফর্মারের যে কুণ্ডলি পাকানোটা দেখতে পাচ্ছি না আমরা এটা কিন্তু হচ্ছে কপার ওয়ার কপার ওয়ার দিয়ে কিন্তু এটা কুণ্ডলি পাকানো আছে আমরা এখন যেটা করব ম্যাগনেটটা এর ভেতর দিয়ে পাস করে দেখব জিনিস অনেক দ্রুত করতে হবে তো একটু দেখো কি হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এলইডিটা কিন্তু একটু একটু জ্বলছে হ্যাঁ তো আমি যেহেতু হাতে করছি এর জন্য কিন্তু খুব দ্রুত করতে পারছি না বাট এটা যদি দ্রুত করা যেত তাহলে কিন্তু দেখতে পেতাম এলইডি কিন্তু ভালোভাবে জ্বলছে তো আমি যখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে মুভ করাচ্ছি তো আমার দেখো এই যে হাতের মুভমেন্টের যে এনার্জিটুকু এটা কিন্তু তোমার ম্যাগনেটিক ফ্লাস্কটাকে কাট করছে যার জন্য কিন্তু ইলেকট্রন ফ্লো হয় এখানে এখানে কিন্তু ইলেকট্রন ফ্লো বেসিক্যালি ভোল্টেজ ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে সো ওই জন্য কিন্তু আমার এখানে কিন্তু দুইটা পোলও ক্রিয়েট করে আচ্ছা অ্যান্ড পোলের জন্যই বেসিক্যালি আমরা কিন্তু এখানে ভোল্টেজ দুইটা দুই রকমের ভোল্টেজ থাকার কারণে আই মিন ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকার কারণে কিন্তু আমার এলইডিটা কিন্তু জ্বলে উঠছে আমি এখন ক্রোকোডাইল ক্লিপ দিয়ে আমি যদি এটাকে কানেক্ট করি তুমি দেখো তো এলইডি কি জ্বলছে না এলইডি কিন্তু জ্বলছে না এটার কারণ কি কারণ এটাতে আমার যে রিকোয়ার্ড ভোল্টেজটা ভোল্টেজটা কিন্তু অনেক বেশি এটা টুয়েলভ ভোল্টের আর আমার এখানে যে ব্যাটারিটা আছে এটা হচ্ছে ফাইভ ভোল্টের সো এখানে কিন্তু যে কানেকশনে যে ভোল্টেজটা আমরা পাচ্ছি সেটা কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট মিট করছে না যার জন্য কিন্তু আমার এলইডিটা কিন্তু জ্বলছে না তাই না তো আমরা এখন একটা জিনিস ট্রাই করে দেখব অটো ট্রান্সফর্ম ইউজ করবো সো বেসিক্যালি আমরা একটা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্ম বানাচ্ছি একটু নির্ধারিত করব যাতে করে আমরা ভোল্টেজটাকে আপ করতে পারি এখানে দেখো যে আমাদের যে অটো ট্রান্সফর্মার যেটাকে আমরা বলছি যে কুণ্ডলি পাকানোটা আমাদের কিন্তু এখানে সেটা দেখা যাচ্ছে রাইট সো আমরা এখানে যেটা কানেক্ট করব অটো ট্রান্সফর্মারের একটা প্রান্তে আমরা লোড দিব এবং আরেকটা প্রান্তে আমরা একটা কমন নোট তৈরি করব যেখানে কিনা আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেটরের গ্রাউন্ডিংটা এবং আমাদের লোডের গ্রাউন্ডিংটা কমনলি কানেক্টেড থাকবে সো এখানে ঘটনা যেটা হবে আমরা যখন ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেটরের ফ্রিকুয়েন্সিটা চেঞ্জ করব তখন আমার এই উপরের পোর্শনটুকু তখন কুণ্ডলির পরিমাণটা কম থাকে এবং কুণ্ডলির পরিমাণটা নিচে বেশি থাকে সো এখানে যে কুণ্ডলির পরিমাণের যে পার্থক্যটা এটার জন্য কিন্তু আমরা স্টেপ ডাউন এবং স্টেপ আপ ট্রান্সফার্মারকে আলাদা করতে পারি তো আমার নিচের যে অংশটুকু আছে এটা বেসিক্যালি স্টেপ আপের কাজ করবে এবং উপরের অংশটুকু স্টেপ ডাউনের কাজ করবে এখানে যে রেড যে প্রান্তটুকু দেখছি আমরা এইটা হচ্ছে আমার সেই লোডের সাথে কানেক্টেড থাকবে এবং আমার এখানে যে ব্ল্যাক যে পোর্শনটুকু দেখছি আমরা হচ্ছে এটা ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেটরের সাথে এবং আমাদের লোডের যে নেগেটিভ পোর্শনটুকু আমরা হচ্ছে নেগেটিভ পোর্শনের সাথে বা গ্রাউন্ডের সাথে আমরা কানেক্টেড করে দিব তো দেখো এই যে আমাদের এলইডির যে ব্ল্যাক পোর্শনটুকু যেটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ পোর্শন আমি এখানে কানেক্ট করে দিচ্ছি আর এখানে যে হোয়াইট যে পোর্শনটুকু আছে আমি এটা ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেটরের
এইখানে যে নেগেটিভ পোরশনটাতে আমার হচ্ছে সার্কিটটাতে পাওয়ার দিচ্ছি সো আমি এখানে দেখো সার্কিটটাকে কানেক্ট করে দিলাম পুরো রেড ক্লিকে ক্লিপের সাহায্যে রেডের সাথে রেডটা আর ব্ল্যাকের সাথে ব্ল্যাকটার আউটপুটে যে পাওয়ারটা সেটা হচ্ছে আমি এখানে এবার আমার এলইডির সাথে কানেক্টেড করে দিব ওকে এখন দেখা যাক এটা কি হতে পারে দেখো তো এলইডিটা ব্লিঙ্ক করছে না এখানে যেটা হচ্ছে আমার অটো ট্রান্সফরমারের যে লোয়ার ভোল্টেজ সাইডটুকু সেখান থেকে কিন্তু আমি ফাইভ ভোল্টের যে পাওয়ার ভোল্টেজটা আমি কিন্তু নিচ্ছি এবং স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার যেটা করে থাকে আমরা কিন্তু সেই রিকোয়ারমেন্টটাও ফিল আপ করছি তো তাহলে এখানে কেন ব্লিঙ্ক করছে ব্লিঙ্ক করার কারণ হচ্ছে এখানে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেটর ইউজ করছি সো এখানে কিন্তু ভোল্টেজটা আপ করছে ঠিকই কিন্তু এখানে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সি ক্রিয়েট করছে সো আমরা যদি আরো ফ্রিকুয়েন্সি বাড়াই একদম প্রপারলি লাইটটা জ্বলবে আচ্ছা সো আমরা দেখো এখানে যদি ফ্রিকুয়েন্সি বাড়াতে থাকি দেখো তো দেখে মনে হচ্ছে না লাইটটা একদম জ্বলছে এখন দেখে মনে হচ্ছে লাইটটা কিন্তু একবারে জ্বলছে রাইট আমি যখন ফ্রিকুয়েন্সি বাড়িয়ে দিচ্ছি তখন কিন্তু এটা ফ্রিকুয়েন্সি এত বেশি হয়ে যাচ্ছে যে আমাদের দৃষ্টিসীমা বাহিরে চলে যাচ্ছে এই জন্য মনে হচ্ছে লাইনটা জ্বলছে এক্স্যাক্টলি কিন্তু মূলত কিন্তু এখানে ব্লিঙ্ক করছে এবং এত দ্রুত করছে যে আমরা কিন্তু এটাকে দেখতে পাচ্ছি না তো অটো ট্রান্সফরমারটা কেমন লাগলো তোমার ভাইয়া তুমি যে ফ্রিকোয়েন্সি এত অ্যামেজিং একটা एग्जांपल দিলে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এবং इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वन इट्स अमेजिंग ভাইয়া তুমি অনেকগুলো সিলিন্ড্রিক্যাল সলিডস নিয়েছ আমরা কি এক্সপেরিমেন্ট করব এটাকে আমরা বলে থাকি সাউন্ড হোস পাইপ ওকে তো আমরা কিন্তু এর আগে একটা পর্বে কিন্তু আমরা এটা কিন্তু দেখেছিলাম রাইট সো আমরা যদি এটাকে ঘোরাতে থাকি হুম এটা সাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে না রাইট আচ্ছা তো আমি যদি এই হোস পাইপটাকে যদি একটু স্কুইজ করে স্কুইজ করে এটাকে যদি একটু ছোট করে দেই দ্যাট मींस আমরা শেপটাকে চেঞ্জ করছি রাইট সো শেপ চেঞ্জ করার কারণে দেখো তো সাউন্ডের ফ্রিকোয়েন্সিটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে না রাইট এই যে সাউন্ডের ইনটেনসিটিটা এটার পরীক্ষাটাই আর কি আমরা এখানে করব আর কি আমাদের এখানে কিন্তু দেখো তো এটা হচ্ছে টিস্যু পেপারের যে রোল যেটা রোলটা আমরা নিব আমাদের কাছে সবকিছুই আসলে अवेलेबल থাকে সো আমরা চাইলে বাসায় কিন্তু এগুলো করতে পারি তো আমি বেলুনের এটুকু কেটে নিচ্ছি এবং আমার আগে থেকে কেটে রাখা এটা পেপার আমি এটাকে मूलत আমি কিন্তু বেলুন দিয়ে পুরোটা পুরোটা সিল করে ফেলেছি এবং এর বাইরে কিন্তু দেখো কাগজ দিয়ে আমি কিন্তু গাড়ার দিয়ে এটা আটকে ফেলেছি আমি কিছুটা চালের দানা এরপর দিয়ে দিচ্ছি আর সোলার বল আছে বেসিক্যালি আমরা কিছু বিট স্টাইল জিনিসপত্র নিয়ে নিচ্ছি ওকে আমরা এরপর এটা রাখছি ওকে আমি দেখো এখন এই হোস পাইপ দিয়ে আমি এখান থেকে ফু দেব আচ্ছা এবং এটার উপরে শব্দটা কেমন হয় সেটা আর কি দেখব আর কি আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রেইনস গুলো কিন্তু পড়ে যাচ্ছে হুম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু ভাইব্রেশন দেখা যাচ্ছে তো আমি যখন সাউন্ড ক্রিয়েট করছি আমার মুখ দিয়ে তখন কিন্তু আমার সাউন্ডের কিন্তু একটা ফ্রিকোয়েন্সি থাকে আর আমি এই সাউন্ডটা কিন্তু এই যে তোমার বেলুন যে এখানে যে আমি সিল করে রাখছি এই বেলুনে কিন্তু তোমার আঘাত করছে রাইট সো অনেকটা ভোকাল কর্ডের মতো আমরা যখন কথা বলি তখন কি হয় আমাদের ভোকাল কর্ড কাঁপতে থাকে মূলত কিন্তু আমরা বাতাসটাকেই কিন্তু বের করে থাকি রাইট এবং ওই কম্পনটাই কিন্তু পরবর্তীতে আমরা সাউন্ড আকারে শুনতে পাই সো এখানে কিন্তু অনেকটা সেরকমই আমি যখন হোস পাইপের এখান থেকে সাউন্ড করছি তখন ওই যে ফ্রিকোয়েন্সিটা ফ্রিকোয়েন্সিটা কিন্তু আমার এখানে বাধা পাচ্ছে এবং এখানে যে বেলুনটা রাখা আছে যেটা হচ্ছে আমি সম্পূর্ণরূপে সিল্ড করে রাখছি সেটাতে কিন্তু আঘাত করছিল যার জন্য কিন্তু ভাইব্রেশন করছিল সো ভাইব্রেশনের জন্য কিন্তু আমরা সামান্য কিছু সাউন্ড পাচ্ছিলাম রাইট আমাদের ভোকাল কর্ডটাও কিন্তু সেরকমই তো আমরা যখন কথা বলি তখন কিন্তু ওই জন্য সেম ফিনোমিনাটাই আমাদের কাজ করে থাকে কেমন লাগলো ভাইয়া আমরা যে সাউন্ড শুধু শুনতেই পাই না এটা যে আমরা ভিজুয়ালি দেখতেও পাই এই এক্সপেরিমেন্টটা দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ প্রিয় বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন তোমরা যদি আমাদের কোনো এক্সপেরিমেন্ট মিস করে থাকো বা রিওয়াচ করতে চাও এগুলো কিন্তু আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এন টিভি শোজে অ্যাভেলেবল তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এন টিভির সাথেই থেকো ধন্যবাদ